Now I want to talk to you about this issue of our having three parts. Chcę do was mówić o tej sprawie, że my jesteśmy jakby z trzech części. So you should find this in your notes before I go too much further. Oop, too far. What page? Więc znajdźcie to, znajdźcie to w swoich notatkach. Okay, so you will see something that looks like Popatrzcie, this. co takie powinniście mieć rysunek. Strona 85. This part is not in your notes. Tego nie ma w notatkach. I have to save something for the class. Muszę coś powiedzieć tu w klasie. Okay. So when we are before we are saved. Zanim jesteśmy zbawieni. Are uh, we are basically are encased in darkness. Tak w zasadzie znajdujemy się w całości w ciemności. We have three parts. Mamy trzy części. We have the outside part that everybody sees which is our flesh. Mamy to ciało, które wszyscy widzą. But we have two internal parts that are eternal. I mamy dwie części wewnętrzne, które są wieczne. Uh, as I mentioned to you before when I was here. I tak jak mówiłem, jak byłem tutaj w, y, wcześniej. You are not a human that has periodic spiritual experiences. Nie jesteśmy takimi osobami, które mają tymczasowe doświadczenia duchowe. You are a spirit having temporary human experience. Jesteśmy duchami, które mają tymczasowe doświadczenie ludzkie. Because you will spend eternity somewhere. Ponieważ gdzieś spędzisz wieczność. After you die, po tym jak umrzesz, you will spend eternity either with the Lord, spędzisz wieczność albo z Panem, or in eternal torment. Albo w wiecznych torturach. So you do, you now have become an eternal being. Więc teraz staliście się takim taką wieczną istotą. Your flesh is not eternal. Wasze ciało nie jest wieczne. This body is not eternal. To ciało to nie jest coś co jest wieczne. The apostle Paul calls this simply a carton that we now occupy. Apostoł Paweł mówi, że to jest pewnego rodzaju mieszkanie, w którym teraz mieszkamy. After you die, you will be given a new carton. I po tym jak y, umrzemy, dostaniemy nowe ciało. A new body. I nowe mieszkania. It, in 1 Corinthians chapter 15. W 1 Koryntian 15 rozdziale. We are told that there are bodies that are celestial. Wiemy, że są ciała, które są cielesne. And there are bodies that are terrestrial. I są ciała, które są nie, nieziemskie, ponadziemskie. Meaning bodies of heaven. To są ciała w, nie, w niebie. Bodies of earth. I ciała na ziemi. And so while we are a body of this earth we are made of the dust of this earth. I póki jesteśmy tutaj na ziemi, jesteśmy stworzeni z prochu ziemi. But while when we become when we're given our new body, ale kiedy dostaniemy nasze nowe ciała, we now take on so called the dust of heaven. Będziemy mieć będziemy stworzeni z tego co byśmy nazwali pyłem z nieba. And no one knows what that is. I tak właściwie to nikt nie wie co to jest. The apostle Paul said it like this. I apostoł Paweł powiedział We do not know what, it, what we will be like when he comes. Nie wiemy jakimi będziemy kiedy on przyjdzie. But we do know. Ale wiemy. As he is, we will become. Że staniemy się takimi jakim jest on. So whatever Jesus' glorified body is like now. Więc uh, his glorified body, his heavenly body. Mm -hmm. Ponieważ Jezus powiedział o swoim wywyższonym ciele, ciele niebieskim. Our body will become like that at the resurrection. Nasze ciała staną się takie jak jego po zmartwychwstaniu. So while we're on earth, we have three parts. Ale kiedy jesteśmy na ziemi, mamy trzy części. We have a, a fleshly body. Mamy to ciało cielesne. And then we have a soul. Mamy duszę. And we have a spirit. I mamy ducha. The flesh is made of three parts. I to ciało składa się z trzech części. It's made of flesh, składa się z y, ciała z mięsa, jakby, bone, z kości and blood. i z krwi. The soul has three parts. Dusza ma trzy części. Mind, umysł, will, wolę and emotion. i emocje. The spirit has three parts. I duch ma trzy części. Wisdom, mądrość, communion, jedność czy społeczność z Bogiem and conscience. i sumienie. Okay. Now, we, those three are in one body. I te trzy są w jednym ciele. Much like God being three, ale tak jak Bóg jest jednym, is in one. To tak jest jedno, jest trzy i jedno. Okay. So, trzy w jedno. Uh, 
Okay, bring it back to the first one. Spójrzmy na pierwszy obrazek. The one before that. Ten poprzedni. Yeah, right there. Now, here's what happens. We have a spirit inside of us. I to się dzieje. Mamy ducha w środku. But when we are not, when, before we get saved. Ale zanim jesteśmy zbawieni. Before we become a Christian. Zanim stajemy się chrześcijanami. Our soul rules us. Nasza dusza nami rządzi. It is covered by this darkness of our soul. To jest wszystko otoczone tą ciemnością duszy. When the apostle John Kiedy apostoł Jan wrote the, the words that men love darkness rather than light. Pisał te słowa, że ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światło. He was in essence saying they loved the darkness of the rule of their soul. Chodziło o to, że umiłowali ciemność rządów duszy. And they were refusing the rule of the spirit. I od, odmawiali tych rządów ducha. Now I want to I'm going to try to communicate something. I may have to communicate it several ways. I próbuję coś przekazać i mogę to zrobić na kilka sposobów. Because I don't want the uh, language barrier to cause confusion. I nie chcę, żeby tutaj bariera językowa wywołała jakieś zamieszanie. So as I'm going through this, if you want to ask me a question, please feel free to do that. I jeżeli ja, jak ja będę przez to przechodzić, jeżeli ktoś chce zadać pytanie, czujcie się wolni. The Apostle John and the Apostle Paul sometimes wrote. Apostoł Jan i Paweł czasem pisali. A, a sentence like this. Takie zdanie. You are born of the seed of your father. Jesteś zrodzony z nasienia swojego ojca. And he was talking about Jesus uh, being the, the light of the world. I mówili o Jezusie jako o świetle życia. And so that now we are świata, of, the, of the inheritance of Abraham. I o tym, że jesteśmy dziedzictwem Abrahama. The seed of Abraham. Nasieniem Abrahama. We are the seed of our heavenly Father. Jesteśmy nasieniem naszego niebieskiego ojca. Now that word seed. I to słowo nasienie. Is most often the word in the Greek sperma. I ono w, po grecku to jest słowo sperma. Meaning you are born of the sperm of God. I to chodzi o to, że jesteś narodzony ze spermy Bożej. Now, I believe we're all mature enough to, to understand that we're not talking about sexuality here. I myślę, że jesteśmy wszyscy wystarczająco dojrzali, żeby zrozumieć, że nie mówię tu o seksualności. All, all that sexuality means is, is a physical manifestation of spiritual things. Ta seksualność tutaj to jest tylko objawienie fizyczne tych rzeczy duchowych. And so what happens, John and the Apostle Paul recognized I to co się dzieje, co Jan i Paweł rozpoznają, that when we are transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of his most glorious light, kiedy jesteśmy przeniesieni z tego królestwa ciemności do, kr do królestwa tej światłości pełnej chwały, that there is, that there is a literal Sperm of God, the light of God enters into our darkness. To wtedy dosłownie ta, ta Boża sperma, to światło Boże wchodzi w naszą ciemność. And it acts just like the sperm acts in it with an egg. I działa dokładnie tak jak działa sperma. So we are like an egg and the sperm enters into us. I my jesteśmy tak jak jajeczko, w które ta sperma wchodzi. Now this is carried on when Jesus talks to Nicodemus. I to się dzieje dalej, kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem. Remember Nicodemus? The, Pamiętacie go? The, 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 uh, priest who came to him by night. To był ten kapłan, który przyszedł do niego w nocy. And talked to him about salvation. I, mu, I rozmawia z nim o zbawieniu. And he says to Nicodemus something really strange. I on mu mówi coś takiego dziwnego. He says to Nicodemus, you must be born again. Mówi do Nikodema, musisz się na nowo narodzić. Nicodemus says, what? Can I enter back into my mother's womb? Ale mówi, jak? Mam z powrotem wejść do łona mojej matki? And he says, you are a leader in Israel. And you don't understand this? I on mówi, ty, przywódca Izraela, nie rozumiesz tego? See, the issue was not entering back into the mother's womb. Wiecie, nie chodziło o to, żeby wejść z powrotem do łona matki. Culture, this term, in the Hebrew culture, this term born again w kulturze hebrajskiej ten termin narodzić się na nowo literally goes back to conception. Idzie, jakby wraca się do miejsca poczęcia. You see, in the Hebrew culture, life really begins at conception. Ponieważ w kulturze hebrajskiej życie tak naprawdę zaczyna się w momencie poczęcia. And they celebrate that day. I oni świętują ten dzień. More than a birthday. Bardziej niż urodziny. See, birthdays were kind of for mothers. 
Wiecie, urodziny to jest coś bardziej dla matki. And the day of conception was the, was the date of the child. A dzień tego poczęcia to był bardziej dzień dziecka. And so Jesus was saying this term born uh, born again. Więc Jezus mówi o tym nowym narodzeniu. Literally is the, is the Hebrew understanding from conception to delivery of the child. A dosłowne zrozumienie w hebrajskiej kulturze jest to od momentu poczęcia aż do momentu urodzin. Further in the Hebrew culture. Co więcej w tej kulturze they hebrajskiej. They understood that our life on earth. Oni rozumieją, że nasze życie tutaj na ziemi was parallel to life in the womb. Było jakby równoległe co z życiem w łonie. The, our life on earth is a, is a time frame. To życie tutaj na ziemi to jest taka jakby rama czasowa. Whereby, whereby we determine where we will live in eternity. Która będzie determinować to, gdzie będziemy na wieczność. And the birth of a child I narodzenie dziecka is parallel to the birth of us in the resurrection into eternity. Jest jakby równoległe, czy odnosi się do tego narodzenia nas ku wieczności w momencie zmartwychwstania. Womb, I tak jak dziecko rozwija się w łonie, we develop on earth, my się rozwijamy na ziemi that determines where we will spend eternity. i to determinuje to, gdzie będziemy na Just as the development of the child in the womb, Tak jak dziecko się rozwija w łonie determines how it will live its life. i to determinuje życie na ziemi. Does that make sense to you? Czy to jest sensem dla was? Ok, very good. I'm Thank you for helping me. <laughs> Dzięki za pomoc. So now here's here's what we have to understand. Now the sperm of God comes in. I to musimy właśnie zrozumieć, że to nasienie Boże wchodzi. Now we are quickened with the light of God. I my jesteśmy jakby zapłodnieni tym światłem Bożym. Our spirit. Nasz duch. Is now enlivened by His spirit. Jest teraz ożywiony jego życiem. Now. The, 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 there's one more thing I need to convey here regarding this issue of seed. I jeżeli chodzi o tą sprawę nasienia, musimy... Jesus also used this, this term. Jezus także użył tego terminu. When he was speaking to the scribes and Pharisees. Kiedy mówił o opisywał faryzeuszów. And he says, "You brood of vipers." I mówi wy y, nasienie żmijowe. You are plemie, born of the seed żmijowe. of your father. Jesteście zrodzeni z nasienia swoich ojców. The devil z ojca Now, diabła what he, what he said to them kiedy on im to powiedział is, you do not have the sperm of god chciał im powiedzieć nie macie tej spermy bożej you have the sperm of satan in you w was jest sperma szatana and that's why it says they gnashed at him with their teeth i dlatego jest napisane że oni zgrzytali zębami which is just what a viper does tak właśnie jak robi żmija so they proved the point i oni jakby udowodnili to. So now what happens? The, the light of God enters into sperma, as, God, as the apostle John says, the sperm of God enters into our light, and now what happens? The next slide. I tak jak napisał apostoł Jan, wchodzi, ta sperma Boża wchodzi w nas i oto co się dzieje. So now there's a growth that begins to happen, just like the baby in a, wo in a woman grows. I tu zaczyna się wzrost, tak jak rośnie dziecko w łonie matki. Our spirit begins to grow inside of us. Nasz duch zaczyna wzrastać wewnątrz nas. It takes time for the spirit to overcome the soul. I to wymaga czasu, żeby duch przezwyciężył duszę. Because the soul has, is, has become used to ruling. Ponieważ dusza jak dotąd przyzwyczaiła się, że rządzi. We learn at a very young age. Uczymy się tego od małego. I cry, I get my way. Płaczę, to dostaję co chcę. I throw a tantrum, I get my way. Tutaj gdzieś czymś y Rzucam i dostaję co chcę. I sulk or pout, I get my way. Uh, aha, ja się tutaj wyżalam i dostaję to co chcę. If I get angry, I get my way. Jak się zezłoszczę, to dostanę to co chcę. If I threaten people, I get my way. Jak zastraszę ludzi, to dostanę to co chcę. If I get physical and want to hit somebody, I'll get my way. I jak tutaj fizycznie kogoś uderzę, to też będzie w mój sposób. If I control or manipulate, I will get my way. Jak będę kontrolować i manipulować, to wezmę co chcę. All those are actions of the soul. To wszystko są działania duszy. And the soul has ruled our lives for years. I dusza rządzi nami od lat. As our spirit grows, however. Ale kiedy wzrasta nasz duch, then it begins to take up more space. 
zajmują coraz więcej miejsca. Now, just as you have to feed a baby, tak jak musisz karmić dziecko, for the baby to grow, żeby dziecko mogło wzrastać, you have to feed your spirit for your spirit to grow. Musisz karmić swojego ducha, żeby twój duch so, mógł wzrastać. If, uh, if, your fab, if your baby grows because of physical nourishment, i jeżeli twoje dziecko wzrasta, ponieważ jest karmione fizycznie, your spirit grows because of spiritual nourishment. Twój duch wzrasta z pokarmu duchowego. Things of like prayer. Z takich rzeczy jak modlitwa. Reading of the Bible. Czytanie Biblii. Loving one another. Kochanie siebie nawzajem. Relationships. Relacje. Giving to the poor. Dawanie biednym. Doing spiritual things. I różne duchowe rzeczy. Causes your spirit to grow and nourishes it. Które sprawiają, że twój duch rośnie i karmi się nimi. If you do not nourish your spirit. Jeżeli nie karmisz swojego ducha, Then your spirit remains dormant inside you. to wtedy on jest tam wewnątrz ciebie. Taki. And your soul will continue to rule. I on jest zdominowany, twoja dusza będzie ciągle rządzić. But if you feed your spirit, Ale jeżeli karmisz swojego ducha, your spirit continues to grow, twój duch wzrasta and it eventually puts pressure on your stomach. i wreszcie wywiera presję czy ciśnienie na twój brzuch. Just like a baby would. Tak jak dziecko robi. And so your spirit is growing on the inside. Więc twój duch rośnie tam w środku. And now there's pressure on the outside too because of your skin. I zaczyna być ciśnienie na zewnątrz na twojej skórze. This is called the breaking of the soul. I to jest nazywane złamaniem duszy. Just as the water breaks in a woman for delivery. Tak jak y, powiedzmy woda przełamuje coś podczas porodu w kobiecie. The soul breaks for the spirit to rule. Tak samo dusza po prostu się rozłamuje, żeby rządzić. The stronger your spirit becomes, Im silniejszy jest twój duch, the greater it stretches from you. tym bardziej się rozszerza od ciebie. So eventually your spirit not only occupies your body, więc wreszcie twój duch nie tylko zamieszkuje twoje ciało, ale sięga dużo dalej, poza ciebie, pomimo, że ty ich nie dotykasz. Przykładem tego jest Piotr. Idzie po ulicy i ludzie są uzdrawiani poprzez sam cień. Dlaczego tak się dzieje? Because the spirit of the Lord Ponieważ duch Pana through Peter's spirit przepływał przez ducha Piotra, to touch the people out there. żeby dotykać ludzi na zewnątrz. Now, everything in the spirit is done spirit to spirit. I wszystko, co jest robione w duchu, jest robione z ducha do ducha. Those that are led by the spirit of God shall be called the sons of God. Ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są nazwani synami Bożymi. How does the of God lead you? Jak prowadzi cię Duch Boży? It leads you by your spirit. Prowadzi cię przez twojego ducha. First Corinthians chapter 2, verse 10. Pierwszy Koryntian, rozdział drugi, wers 10. Through verse 14. Do wersu 14. Tells us mówi nam, that the Holy Spirit że Duch Święty searches the deep things of God szuka głębokich rzeczy Bożych, to reveal those deep things to us, żeby objawić je nam, which we understand spirit with spirit. żebyśmy je zrozumieli, ducha, żebyśmy zrozumieli ducha duchem. Or it says it like this, comparing spiritual things with spiritual. Czy jest tam mowa o porównywaniu duch, rzeczy duchowych z rzeczami duchowymi? So the spirit understands and leads the spirit. Więc duch rozumie i prowadzi ducha. It does not say the spirit leads the soul. Tam nie jest powiedziane, że duch prowadzi duszę. Our soul must be broken. Nasza dusza musi być złamana. Jesus broke his soul by going to the cross. Jezus złamał swą duszę idąc na krzyż. The Bible says he learned obedience by the things he suffered. I Biblia mówi, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co cierpiał. In other words, he learned to respond to the spirit because God is spirit, he was the obedient too. I on się nauczył być posłuszny w duchu, ponieważ Bóg jest, Bóg jest duchem, który był posłuszny. He was obedient posłuszny. to God who is spirit. I on był posłuszny Bogu, który jest so duchem. So he obeyed in the spirit. Więc był posłuszny w duchu. But he learned it because his soul was broken. Ale nauczył się dlatego, że jego dusza była złamana. He learned to be obedient in the spirit by the things he suffered in his soul. Nauczył się być 
posłusznym w duchu, przez te rzeczy, które cierpiał. When it says for us to take up our cross and follow Jesus. When it says to take up our cross and follow Jesus. Kiedy jest mowa o tym, żebyśmy wzięli nasz krzyż i szli za Jezusem. That means to allow the crucifixion of our soul. To oznacza, żeby pozwolić, aby ukrzyżowanie naszej duszy so our spirit might rule. miało miejsce, żeby nasz duch mógł rządzić. And that's what's happened here. I to się dzieje tutaj. So what eventually happens is Moses, I wreszcie to, co się dzieje, who spent time with God, patrzymy na Mojżesza, który spędzał czas z Bogiem had his soul broken, i jego dusza była złamana. Came down from the mountain radiating the glory of God. Zszedł z góry i jaśniał chwałą Bożą. Through his spirit. Przez swego ducha. And so what happens as the spirit begins to grow in us? Więc to co się dzieje kiedy duch wzrasta w nas? It begins to look like this. Wygląda to tak. So we can touch people without touching people. Więc możemy dotykać ludzi, nie dotykając ludzi. As the Spirit of God flows through us, kiedy Duch Boży przepływa przez nas, to touch them, żeby ich dotykać. The more broken you become, im bardziej jesteś złamany, the easier it becomes, tym łatwiejszym się staje, for your spirit to flow from your inside to outside. Dla twojego ducha, żeby wypływać z, zewną z wewnątrz na zewnątrz. But it requires the breaking of your soul. Ale to wymaga złamania twojej duszy. So it becomes permeable. It becomes easy for the full of holes, so it's easy for the spirit to flow in and out. I wtedy to jest łatwe dla ducha, żeby wpływać i wypływać. Becoming a spiritual being kiedy stajemy się istotą duchową, Then we'll look like this. będziemy wyglądać w ten sposób. In the spirit. W duchu. In the natural, Naturalnie each one of those points każdy z tych punktów will have on it patience. będzie miał napisane cierpliwość, Gentleness. łagodność, Kindness. uprzejmość, Long suffering. cierpliwość, trwałość, pokój, Love. miłość, Joy. Radość, self control opanowanie that's how it will look in the natural i tak będziemy wyglądać naturalnie that's how it looks in the spiritual a tak wyglądamy duchowo and so you will begin to glow and people will say we'll talk about how different you look więc będziemy po prostu jaśnieć i ludzie będą mówić o tym jak inni jesteśmy because you radiate the spirit of god ponieważ promieniujesz duchem bożym well there's there's difficulties with this są trudności z tym związane. Jesus calls it hardness of heart. Jezus mówi o zatwardziałości serca. That's another way of saying hardness of the soul. I to jest inny sposób powiedzieć zatwardziałość duszy. So let's take a look at your notes. Popatrzmy na notatki. Hardness of heart is the same as saying the soul rule. Zatwardziałość serca to inaczej rządy duszy. Now, And let's put up the next overhead with the three. Czy możemy przełożyć na ten obrazek z tymi trzema? O. There you go. Okay, there's three ways in Scripture that hardness of heart is mentioned. W trzech, są trzy sposoby, w jakich Biblia the, mówi o zatwardziałości serca. The bottom line or the result of anything you do in the Lord is simply from do I have a heart to receive. I jakby najważniejsze w tym, czy robimy, kiedy robimy coś dla Pana, jest, czy mamy serce, żeby przyjmować. Czy ja mam serce, żeby przyjąć to, co Bóg chce mi powiedzieć? Czy moje serce przyjmuje, czy jest to po prostu kamienisty grunt i to ziarno znajduje się na wierzchu? So as we're learning to, to hear from God, we must cultivate a desire to seek his perfect will. Więc kiedy szukamy Pana, musimy w sobie pielęgnować to pragnienie, żeby szukać jego doskonałej woli. But our basic problem is going to be hardness of heart because our soul will want to rule and not our spirit. Ale problemem jest zatwardziałość serca, ponieważ nasza dusza chce rządzić nad naszym duchem. Paul writes to the church of Ephesus. Paweł pisze do kościoła w Efezie. In Ephesians chapter 4 verse 18. W Efezjan 4:18. And he warned the church of Ephesus not to be like the children of Israel in the wilderness. He warned the church of Ephesus 
not to be like the children of Israel mm -hmm. while they were in the wilderness. Mm -hmm. I ostrzega Efes, żeby nie byli takim kościołem jak były dzieci Izraela kiedy byli na pustyni. He warned them that he reminded them that the children of Israel had their understanding darkened. I on im przypomina, że mieli takie jakby zrozumienie, które było zaciemnione. Because of the hardness of their heart. Z powodu zatwardziałości serca. Now that word hardness of heart in that in the Greek means mind or intellect uh, intellect i to słowo tutaj serce w grece znaczy umysł czy intelekt meaning their thought processes were hardened i mówi to o tym że te procesy myślowe były takie stwardniałe their intellect ruled over them i ten intelekt rządził nimi and so it means when your intellect rules you i kiedy rządzi tobą twój intelekt You're, you will have darkened spiritual perceptions. Będziesz mieć przyciemnione postrzeganie duchowe. In other words, you won't be able to receive or understand the things of the spirit. Innymi słowy, nie będziesz w stanie przyjąć i zrozumieć rzeczy ducha. Your ability to understand spiritual things has been impaired. Twoja zdolność zrozumienia rzeczy duchowych jest jakby taka umniejszona. And so something will happen. I kiedy coś się stanie, go, God. to popatrzysz na to i powiesz, to nie Bóg. God wouldn't do it like that. Bóg by tak nie zrobił. That's foolishness. To jest głupie. That's an intellectual statement. I to jest stwierdzenie intelektualne. From a soul ruled body. Z, z rządów duszy w ciele. So, Three parts of the soul again, mind, will and emotions. Więc znowu trzy rządy, trzy części duszy, wola, umysł i emocje. So Ephesians 4:18, hardness of heart. Więc w Efezjan 4:18 zatwardniałość serca. Has to do with the mind. Ma dużo wspólnego z umysłem. The intellect, which is the mind. Z intelektem, czyli umysłem. The ability to understand, which is the mind ze zdolnością zrozumienia, czyli umysłem. Okay, but there's two other parts to the soul. Tak, ale są jeszcze dwie części duszy. And there's two other ways that hardness of heart is referred to in scripture. I są dwa inne miejsca, czy inne sposoby, w których jest mowa o tym the w piśmie. The next way is Hebrews 3:15. I następny sposób to jest Hebrajczyków 3:15. And it says this. Today, if you will hear his voice, i tam jest napisane, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, Do not harden your hearts as in the rebellion. Nie, zatwardzia, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Now, that word, harden your heart there, I to słowo, zatwardzenie serca tutaj, means the continued willful commitment of sin. mówi tutaj o takim ciągłym, dobrowolnym poddaniu się grzechowi. So you willingly commit sin. You know it's wrong and you willingly still do it. Kiedy świadomie popełniasz grzech, wiesz, że jest to złe, ale ciągle to robisz. So uh, the next part of your soul is the will. Więc następna część duszy where, where to jest wola. Where you willingly wola. commit sin. Kiedy dobrowolnie popełniasz what, grzech. What this causes? I to powoduje is a dried and withered spirit. Takiego wysuszonego Ducha. And that's what was happening with the children of Israel wandering in the desert. I to właśnie działo się z dziećmi Izraela, kiedy byli na pustyni. The Lord was giving them a natural sign of the condition of their spirit. Pan dawał im naturalny znak stanu ich ducha. He said, "You, you continually, willfully sin." Więc mówił, że ciągle dobrowolnie grzeszycie. And your spirit is drying out. I wasz duch wysycha. Your spirit is no longer tender. It's becoming cracked and brittle and hard. Nie jest już łagodny czy delikatny. Jest taki popękany i zatwardziały. Because your soul is ruling you. Ponieważ wasza dusza wami rządzi. That's in essence what he was saying. I to jest esencja tego, co mówił. So again, the soul is mind, will and emotions. Więc dusza, umysł, emocje, wola. And Hebrews 3:15 has to do with the will, an unbroken will. I w Hebrajczyku w 3:15 jest mowa o woli, która nie jest złamana. Then it's used in Mark 6:52. I to jest w Marku 6:52. Where the disciples are getting into a boat. Kiedy uczniowie wchodzą Je na łódź. 
Jesus has just done a miracle of multiplying the loaves and fishes. I Jezus właśnie uczynił ten cud, kiedy pomnożył chleb i ryby. And uh, he had 12 baskets of food left over. I znaleźli 12 koszy uh, jedzenia, w które to były odpadki. And it says that they did not understand about the loaves and fishes that were left over. I jest powiedziane, że nie zrozumieli tego cudu z uh, z chlebami i rybami, Because of the hardness of their heart. Z powodu zatwardziałości serca. They, they did not understand what Jesus said. Nie zrozumieli tego, co Jezus powiedział. About the loaves and fishes. O chlebie i rybach. They were thinking somebody forgot to bring the food for our journey. Oni myśleli o tym, że ktoś zapomniał przynieść jedzenie na naszą podróż. When the reality is. Podczas kiedy rzeczywistość. He was trying to tell them. Była taka, że on próbował im powiedzieć. Hey guys, listen. Chłopaki, posłuchajcie. My body is about to be broken. Moje ciało będzie złamane. And I'm going to multiply the impact of my body. I mam zamiar pomnożyć swoje ciało. And it's going to touch multiple numbers of people. I to będzie dotykać olbrzymich rzesz ludzi. And when my body is broken. I kiedy moje ciało będzie złamane. I will have put into you. Przekażę je wam. You are the baskets. Wy jesteście tymi koszami. I'm going to put my body into you. Ja włożę swoje ciało w was. And you're going to become fishers of men. I wy będziecie rybakami ludzi. And a great harvest is going to happen. I będzie miał, będą miały miejsce wielkie zbiory. You are my remnant. Jesteście moimi pozostałościami po mnie. He was trying to tell them. I próbował im powiedzieć. Just as I have 12 baskets left over. Tak jak mam 12 koszy, które zostają. There will be 12 of you left over. Będzie 12 z was, którzy zostaną. And yes, one may fall aside. I tak, jeden może odpaść. But I will raise up another one even greater to take his place. Ale ja wzbudzę innego, nawet so większego. So I will have 12 baskets left over after my body is broken. I zostanie 12 koszy po tym, jak moje ciało zostanie złamane. But the disciples did not understand. Ale uczniowie nie rozumieli. Because their hearts were hardened. Ponieważ ich serce było twardziałe. The word heart, hardened hearts there in, in the Mark 6:52. I oni zatwardzili swoje serce tam w Marku 6:52. Mean stone-like jaded perceptions. Mamy mowę o takim kamiennym, zatwardziałym postrzeganiu. In other words, they had, they had become like stone and things didn't penetrate them like they used to. I można powiedzieć, że oni stali się jak kamienie i rzeczy ich nie przenikały tak jak wcześniej. Oh, how sad. Jakie to smutne. Jesus was telling them what was about to happen and they didn't even see it. Jezus próbował im powiedzieć, co się wydarzy, a oni nawet tego nie widzieli. Their heart was like the wayside and the word just rolled off of them. Ich, y... The heart was like the, the hard road that the seed just sat there on top. Aha, to serce ich było tak jak taka twarda skała i to, te nasiona zostały gdzieś na wierzchu. So what is it that keeps our hearts hard? I co sprawia, że nasze serce jest twarde? It is uh, what, what I call hindrances. To jest to, co ja nazywam pułapkami. A hindrance is anything that keeps us from hearing or receiving what God says. I te przeszkody to jest to co wszystko co powstrzymuje nas od tego żeby słyszeć Boga w naszym życiu. There are two basic ways that hindrances happen. I są dwa takie podstawowe powiedzmy dziedziny w których się znajdują te przeszkody. The first way is through external issues. I pierwsza to są rzeczy zewnętrzne. Which is overcommitment. Co to jest, czym może być zbytnie zaangażowanie? We, we allow ourselves no spare time to do anything for God. I, w, I potem się to tak kończy, że nie mamy w ogóle czasu, żeby zrobić cokolwiek dla Boga. We're too busy to pray. Jesteśmy zbyt zajęci, żeby się modlić. Too busy to meditate. Zbyt zajęci, żeby rozmyślać. Too busy to do anything other than the bare necessity in Christianity. Zbyt zajęci, żeby robić cokolwiek, co jest podstawową potrzebą w chrześcijaństwie. There are external issues that distract our attention. Są takie rzeczy zewnętrzne, które odciągają naszą uwagę. Sometimes Jesus had to seek silence in order to seek the Father. Czasami Jezus musiał szukać ciszy, żeby szukać Ojca. And sometimes we surround ourselves with so much stuff, there's no room for silence. 
a my czasami się otaczamy tyloma rzeczami, że nie ma miejsca na ciszę. And then sometimes we substitute other things for our relationship with God. I czasami zastępujemy naszą relację z Bogiem innymi rzeczami. We substitute Christian TV for time with God. Na przykład chrześcijańską telewizję zamiast byciem z Bogiem. We substitute Christian tapes for time with God. Zastępujemy czas z Bogiem taśmami chrześcijańskimi. We substitute Christian books for time with God. Zastępujemy czas z Bogiem książkami chrześcijańskimi. And we can even substitute Christian counselors for time with God. I nawet możemy ten czas zastąpić chrześcijańskimi doradcami. While none of those things are wrong in their own right. I w zasadzie żadna z tych rzeczy nie jest zła sama w sobie. If they substitute for time with God, they become an idol in our lives. Ale kiedy one zastępują na czas z Bogiem, stają się bożkami w naszym życiu. If we, if we would rather listen to records before we pray. Jeżeli wolimy słuchać nagrań zamiast się modlić. If we would rather read a book than to pray. I wolimy czytać książkę zamiast się modlić. Then we have an idol. To mamy bożka. If we pray. Kiedy modlimy się, or seek God in some way, albo szukamy Boga w jakiś sposób, and then read a book, i wtedy czytamy książkę, that's not a problem. to nie jest problem. But sometimes we substitute things for time with God. Ale czasami zastępujemy czas z Bogiem czymś and innym. When we do that, I kiedy to robimy, that will cause us problems. to wywoła problemy. Sometimes we, we get stuff that causes us problems. Czasami dostajemy coś, co sprawia problemy. I remember one time, Pamiętam kiedyś. Uh, I, I, we were living in this particular house. Mieszkaliśmy w takim jednym domu. And we had a huge 500-year-old tree in our yard. I w ogrodzie rosło olbrzymie drzewo, które miało 500 lat. And this tree every fall would shed leaves. I każdy jesieni to drzewo gubiło liście. It was a very big tree. To było bardzo duże drzewo. And had lots of branches. I miało mnóstwo gałęzi. That stretched clear across the street. Które się wyciągały na, nad ulicą. To the neighbor's yard. Aż do podwórka sąsiadów. And so you can imagine how many leaves were on this tree. Więc możecie sobie wyobrazić ile było liści na ulicy. And every year. I każdego roku. Our neighbors would take the leaves that came off of our tree. Nasi sąsiedzi zbierali te liście, które spadły z naszego drzewa. And, and they would kindly bring them back to our yard. I z wielką uprzejmością przynosili je z powrotem na nasze podwórko. And they would fill sacks full of leaves and come and dump them in our yard. I brali je tam w jakieś kosze, przyno, przychodzili i tak wyrzucali. And I pretty soon had stacks of leaves this tall. I wreszcie się to skończyło, że miałem taki stos liści. The whole side of our yard was, was nothing but a mountain of leaves. Cały brzeg tak podwórka to było nic innego tylko taka góra liści. So I get to thinking. Więc zacząłem myśleć. If I had a leaf shredder. Gdybym miał takie coś do cięcia liści. I could take those leaves. Wziąłbym te liście. And take a pile this high. I zrobiłbym taki stos. And shred those leaves into pieces. I pociąłbym je na kawałeczki. Chomp them up. Tak bym je posiekał. And have a pile this high. To wtedy bym miał taki stos. Wow. Wow. So what do I do? No to co robię? I get a leaf shredder. Zna znajduję taką kosiarkę do liści. You know, you know what a leaf shredder is? Wiecie co to jest, co to za urządzenie? Do you have, do you have things that take limbs of trees and chomp them into pieces and make mulch? Macie takie rzeczy, które biorą y takie odpadki z drzewa, czy, które tną na takie kawałeczki. So you take the tree limbs? Kiedy bierzecie te takie That's what this was. drzewo, no to właśnie to na tym polega. You can take tree limbs Możesz wziąć te gałęzie, czy tam and take leaves. i wziąć te y, liście. You put those in there and... Wszystko wkładasz i Little bitty pieces. takie kawałeczki malutkie. Great mulch. So I spend all this money to buy this shredder. No więc ja wydaję wszystkie pieniądze, żeby kupić tą niszczarkę. And I'm thinking, wow, what great mulch this would make. I mówię, no nie, ale fajnie, ale będzie z tego korzyść. You have mulch here, right? A, będą truciny. So I think, what great mulch this would make. You put it into the soil. 
I bierzesz truciny, to potem można je tam na glebę położyć. It adds organic material to the soil. To wtedy jest to materiał organiczny And dla gleby. Things will grow really good. I wtedy wszystko będzie fajnie rosnąć. Well, if you have mulch, you have to have a garden. Więc jak już masz te trociny, to wtedy masz ogród. So now I have to plant me a garden. Więc teraz muszę zasadzić ogród. So do you have tillers here? Things that chop the soil up? Aha, czy macie takie coś, aha, macie pługi? So I, I have to go buy me this tiller Więc muszę iść i kupić taki pług. To break the soil up. Żeby teraz tą ziemię And I can't just buy a little bitty tiller. Więc y, dostaję taki mały pług. I have to buy a huge tiller. Ale ja muszę kupić duży pług. Many cc's. It's huge. Taki olbrzymi, największy. It was like eight feet long. It was almost three meters long. Więc miał prawie 8 stóp, czyli prawie 3 metry. Nothing. When this thing came by, kiedy to przyszło? The hardest soil would be turned into powder. Kiedy, będzie, kiedy ja to będę mieć, to najtwardniejsza gleba, naj, naj, najbardziej twarda gleba Fine, będzie tak jak rich soil. Będzie tak jak pył, to będzie świetna, bogata gleba. About a foot thick. Taka gruba. Everything was going to grow great in this Wszystko garden. będzie wspaniale rosnąć w tym ogrodzie. So I made this garden in my yard. Więc robię na podwórku ogród. Now, my tiller was like three meters long. Ponieważ mój pług ma 3 metry. My garden was only five meters long. A, a mój ogród ma 5 metrów. So it didn't take me very long to do this. Więc dużo czasu mi nie zajęło, żeby to zrobić. But I had a garden. Ale miałem ogród. But then I realized that weeds grow in gardens. Ale wtedy sobie zdaję sprawę, że w ogrodach to rosną chwasty. So now I have to weed my garden. Więc teraz muszę odchwaścić mój ogród. And there's bugs I te wszystkie robaki w ogrodach. That you have to get rid of. Musisz się ich pozbyć. And there's fungus that comes. I te wszystkie grzyby, które tam wyrastają. And mildew that comes. I ta pleść cała, która And tam jest. Spider mites that come. I tam mogą przyjść pająki. And aphids that come. I mogą I jakieś robale. And I'm out in my garden all day. I w zasadzie jest cały dzień spędzam w ogrodzie. And I have come to realize. I zdaję sobie sprawę, that when you get stuff, że kiedy robisz coś takiego, it creates more stuff. Kiedy coś robisz, to to wymaga jeszcze więcej. And stuff takes time. A takie rzeczy wymagają czasu. Well, let me tell you another story. Powie pozwólcie, że powiem wam inną historię. I tend to be someone who likes to fix everything. Ja jestem taką osobą, która lubi wszystko naprawiać. I like tools. Lubię narzędzia. I'm a, I'm a, I'm what we call in America a gadgetaholic. Jestem tym, co w Ameryce można powiedzieć narzędzioholikiem. I have an addiction for tools. Mam takie uzależnienie od narzędzi. I'm trying to overcome it, but it's hard. Próbuję to przezwyciężyć, ale jest ciężko. And so my wife had a car. Więc moja żona miała samochód. It was an older car, to był taki stary samochód. But it had this that was ale miał taką antenę, która była elektryczna. Jak włączasz e, silnik i radio, the antenna goes, ta antena idzie. And you turn off the radio and it goes, a jak wyłączasz radio, to ona jest really cool. Fajne. One day the antenna quit working. Ale pewnego razu ta antena przestała działać. I said, I can this out. Ale ja mówię, ja to zaraz rozpracuję. I can fix this. Ja to mogę naprawić. Not a problem. Żaden problem. I'll just take it off and put a new one on. Po prostu wyjmę ją i tam włożę nową. So I go out and I open up the, the hood of my car. Więc wychodzę, otwieram maskę tam nad silnikiem. And I look in. Patrzę. And I realize I can't get to the little motor. I zdaję sobie sprawę, że nie mogę się tam dostać do czegoś. I have to take my wheel off to get to the motor of that end of that aerial. Zdaję sobie sprawę, że muszę zdjąć koło, żeby dostać się tam do tego motoru, do tej anteny. So I take the wheel off. Więc zdejmuję koło. And I realize I still can't get to it. I zdaję sobie sprawę, że ciągle nie mogę się tam dostać. I have to take off the inside. Muszę zdjąć tam coś w środku jeszcze. You know what keeps four bolts that I have to undo. 
I mówię, no tak, to, to cztery śrubki to odkręcam. So I undo those four bolts, Więc odkręcam te cztery śrubki. And it won't come off. I ciągle nie mogę tego wyjąć. And I realize that there's another something on the back. Przepraszam, zda- wyjąłem to, ale zdaję sobie sprawę, że coś tam jeszcze jest z tyłu. So I get this little mirror of my wife. Więc biorę takie małe lusteczko od mojej żony. You know, from her makeup bag. Wiecie, ten to takie z kosmetyczki. Never touch your wife's makeup bag. <laughs> Nigdy nie dotykajcie kosmetyczek swoich żon. Nie będę mówić, co się dzieje. It was not a pretty sight. But I get to this, nie był dobry pomysł. I get this little mirror. Ale biorę to małe I stick it back there to see what's on the back. I ja je tam wkładam, żeby zobaczyć, co tam jest z tyłu. And there is a bolt back there. I tam z tyłu jest śrubka. But It takes a tool that I don't have. Ale to, żeby ją odkręcić, wymaga narzędzia, Now, którego ja nie mam. I understand what's happened here. I rozumiem, co się dzieje. I understand that the company that made that car. I rozumiem, że ta firma, która zrobiła ten samochód. Put that bolt in there on purpose. Tam specjalnie tę śrubkę włożyła. To make me take that car. To the garage to get it fixed. Żebym ja musiał wziąć ten samochód i zawieźć do warsztatu, żeby to oni make, go naprawili. To make me spend money that I don't have to spend. Żebym musiał wydawać pieniądze, których nie muszę wydawać. Well, I'm not gonna do that. Nie mam zamiaru tego robić. I will go buy the wrench to fix that. Pójdę i kupię ten śrubokręt, żeby to odkręcić. After all, I always need an extra tool. Ale w zasadzie tak czy inaczej, to ja potrzebuję takiego narzędzia. So I go by the ranch. Więc idę, kupuję to narzędzie. 35 later. 35 dolarów. Very expensive wrench. Bardzo drogie to było. But I have conquered this thing. Ale dostałem I, się. I get it off. Wyjąłem. Then there's, there's four little screws that have to be un, that you have to undo. I tam są jeszcze takie małe cztery śrubki, które my, muszę wykręcić. I, I take my electric screwdriver. Więc biorę mój elektryczny y, śrubokręt. I go. I out come those screws. No wychodzą śrubki. And I realize that there's something that won't let it come apart. Ale zdaję sobie sprawę, że jest coś, And czego called, się nie da wyjąć. It's called a rivet. A rivet. No jakaś tam część, nie wiem. A, nit. Nit. <laughs> And the only, see, rivets don't unscrew. A nitów się nie da wykręcić. The only way they come apart is you have to Take a drill and just drill them out. Jedyna rzecz, którą możesz zrobić, to wziąć wiertarkę i go przewiercić. So I take a drill and drill this rivet out. Więc ja biorę wiertarkę i przewiercam tego nita. It comes out. Wychodzi. But something happens. Ale coś się dzieje. I hear this swing. Słyszę. And I realize that there's this little spring. Circle. I zdaję sobie sprawę, że tam jest taka that, okrągła sprężyna, that this cord wraps around, która tam otacza. And when this circle turns, the cord goes up and the aerial goes up. I tam jest takie kółko, które się kręci. Jeżeli ono and się odkręca, turn, when it turns the opposite way, idzie do góry y, antena i kiedy ono się kręci w drugą stronę, down. to antena schodzi. Which way does it wrap? Does it wrap this way? Or this way. I teraz, jak to się powinno kręcić? W tą stronę, czy w tą stronę? I, think, well, I, have a gift. I mówię, no, mam dar. It obviously wraps this way. Oczywiście się kręci w tą stronę. So I wrap it. Więc ją Everything's working. It's gonna be great. Wszystko będzie działać, będzie super. I put it back together. Wszystko składam z powrotem. Put it back in the car. Z powrotem do z tyłu. Śrubka. Everything is wonderful. Hook the electricity up. Wszystko będzie świetnie tutaj. I jeszcze trzeba so podłączyć pleased. prąd. Put the wheel well back in. Jest tak super, więc ja to koło tutaj Put ładuję z powrotem i oponę na nie. Take, let the jack down so the car comes down. I tutaj e, z, zdejmuję z lewarka, Get żeby ten samochód wsiadam do samochodu. Turn the engine on. Włączam silnik. Punch the radio. I radio. And I hear it go. Mm. I słyszę. Mm. 
It's going down when it's already down. Idzie w dół jak już jest na dole. I wrapped it. I wrapped it the wrong way. Bo przykręciłem w złą stronę. So now I have to jack the car up. Więc podnoszę maskę, biorę samochód na górę, zdejmuję koło, zdejmuję nadkole, odkręcam śrubki i tamtą z tyłu i te cztery. Z powrotem, z powrotem to przekręcam, z powrotem wkładam i działa. Osiem godzin później... I just finished putting the last lug nut on the wheel. Skończyłem właśnie przykręcać ostatnią jakieś tam nakrętkę na ślub. And I hear the Lord. I hear God. I słyszę Boga. It's almost like the audible voice. I to jest prawie tak jak głos słyszalny. And he goes. Here's what he says. Mówi tak. What are you doing? Co ty robisz? I go. I go, uh, God. E Boże. You see your suffering servant. Widzisz swojego sługa, który cierpi. I'm saving you money. Oszczędzam twoje pieniądze. And here's what here's what he said back to me. Właśnie tak mi odpowiada. He said, I have plenty of money. Mówi, ja mam dużo pieniędzy. I do not have plenty of your time. Ale nie mam dużo twojego czasu. I would rather wolałbym you, you pay to get your car repaired. Żebyś zapłacił za naprawę samochodu. And spend that time with me. I spędził ten czas ze mną. Than to save me money. Niż oszczędza moje pieniądze. Oh. Oh. And that's what I have done since then. I od tego czasu tak robię. I take my car in to get repaired. Biorę mój samochód zawożę do naprawy. And I will spend that time praying. I spędzam ten czas na modlitwie. Seeking God. Szukając Boga. Trying to get to know Him more. Próbując go bardziej poznać. Because I realize he has plenty of money. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że on ma dużo pieniędzy. That when I seek him. Kiedy go szukam. And become friends with him. I jesteśmy coraz bardziej przyjaciółmi. He gives me everything I need. On daje mi wszystko, czego potrzebuję. He will promote me if I need promoting. On mnie wywyższy, jeżeli potrzebuje wywyższenia. He will increase my salary if I need an increase in pay. Podniesie, da mi podwyżkę, jeżeli potrzebuję podwyżki. He will have men give me the money to do it. Sprawi, że ludzie dadzą mi pieniądze, żebym to zrobił. My goal is to seek God. Moim celem jest szukanie Boga. His responsibility is to help me. A jego odpowiedzialność to pomóc mi. It changed my life. To zmieniło moje życie. It changed my ministry. I moją posługę. And I'm much more dependent on God than I've ever been in my life. I polegam na Bogu dużo bardziej niż kiedykolwiek w życiu. And the strange thing I found. I ciekawa rzecz, którą odkryłem. Is that the more dependent I am on Him. Że im bardziej na Nim polegam. The more He moves on my behalf. Tym bardziej On działa w moich sprawach. The more He does for me. Im tym tym więcej dla mnie robi. He loves having me dependent on Him. On kocha, kiedy ja jestem od niego zależny. I thought all my life I had to learn how to do everything. I myślałem, że przez całe swoje życie ja będę musiał się uczyć robić wszystko. Only to find out that he is capable of doing it for me. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że on jest w stanie zrobić wszystko za mnie. Now that doesn't give me an excuse to be lazy. Oczywiście, to nie jest wymówka, żeby być teraz leniwy. Even the Bible talks and says that If we do not plant, we do not reap a harvest. I nawet Biblia mówi na, o tym, że jeżeli nie sadzimy, nie będziemy mieć zbiorów. God is not going to go out and plant the grain for us. Bóg nie wyjdzie i nie zasadzi za nas. We have to do that. My musimy to zrobić. So there are things we have to do. Więc są rzeczy, które musimy zrobić. We have to study to show ourselves approved. 
Musimy studiować, żeby siebie uwiarygodnić. There are things we have to do. Są rzeczy, które musimy so zrobić. About that. Nie o tym mówię. I'm talking about things that we do that we don't have to do. Są rzeczy, które robimy, a których nie musimy robić. And the Lord wants us to depend on Him. I Pan chce, żebyśmy my byli od Niego zależni. So those type of things are hindrances to us. Więc tego rodzaju rzeczy to są przeszkody dla nas. Let me tell you one more encounter. Powiedzcie mi jeszcze, powiem wam jeszcze o jednej rzeczy. I, because I love tools, ponieważ ja kocham narzędzia, um, I like, I just like to mess around. Lubię po prostu taki bałagan wokół. And I like to, like, I like to build furniture. I lubię też robić meble. I have a hobby of building furniture. To jest takie moje hobby, robienie mebli. Well, so I decide I need this particular drill. I myślę o tym, że potrzebuję takiego konkretnego wiertła. Now I have about four drills at this time. Mniej więcej mam cztery wiertła już. I have one drill. I mam jedno wiertło. That is so big. Czy wiertarka, która jest tak duża. It will drill a hole through that street out there. Że mogłam wy, wywiercić dziurę do tamtej ulicy tam. I mean it's just pff, hole. To jest takie pff, dziura. Just it's just a great drill. To jest po prostu duża wiertarka. But I saw this drill in this magazine. Ale zobaczyłem taką wiertarkę w jednym magazynie. It had no cord. Nie miała żadnego przewodu. Z it ran on an 18-volt battery. I na 18-voltowej baterii chodziła. Three solid hours of non-stop drilling on a battery. Trzy konkretne godziny bez przerwy wiercenia na jednej baterii. It was on sale. I to była wyprzedaż. And it came with a battery charger. I do tego jeszcze była ładowarka do baterii. It came with an extra battery. I dodatkowe baterie. Which now meant six hours of non-stop drilling. Co oznaczało teraz 6 godzin wiercenia bez przerwy. And it came with What's called a 90 degree chuck. I to było z, which, z czymś. An adapter that goes on the end of the drill. I do tego była jakaś taka przystawka, która była przy tym, przy tej kontrola, tak? Aha, przystawka kątowa. And przy tej... it, it allows you to drill around a corner. Która pozwala ci wiercić za rogiem, który ma 90 stopni. See, most drills just allow you to drill straight in. Większość wiertarek to po prostu tak prosto wierci. But with this adapter, ale ta przystawka kątowa you could drill around a corner. pozwalała wiercić za jakimś kątem. Now you know the problem with cords on a drill. You men know this. Wiecie, co to jest za problem, jak jest kabel przy wiertarce? Here's the problem. To jest problem. What you want to drill jak chcesz wiercić, is always about this much further away than the length of your cord. To ta rzecz, którą chcesz wiercić, jest mniej więcej o tyle dalej and niż długość every, twojego kabla. And you stretch to make it work. Więc jak po prostu wyciągasz ją, cord will pull out of the wall every time. żeby wiercić, to ten kabel wyrywa się ze ściany. So with the battery, you don't have that problem. Więc jak masz baterię, to nie masz problemu. So I come to my wife. Więc przychodzę do mojej żony. I said, honey. Mówię, kochanie. My birthday is, uh... Moje urodziny są. It's, my birthday is only 11 months away. Dopiero za 11 miesięcy. And uh, there's this drill that I really need. A tam jest taka wiertarka, którą ja naprawdę potrzebuję. And I told her about it. I opowiadam jej o tym. And she looks me right in the eyes. A ona patrzy mi prosto w oczy. And lovingly says. I mówi z miłością. John. John. How often do you need to drill six hours? Jak często potrzebujesz wiercić przez sześć godzin? And have you? How often do you have to drill around a corner? A jak często potrzebujesz wiercić za rogiem? Said, honey, you don't understand. A ja mówię, nie rozumiesz. It's not 
How often I have to do it. To nie chodzi o to, jak często muszę to robić. It's that if I ever had to do it, I could. To chodzi o to, że gdybym kiedykolwiek musiał to zrobić, to będę mógł. It's, it's in the blood of us men. To jest w naszej krwi mężczyźni. I said, honey, I, I'm just doing it for you. I mówię, kochanie, ja to robię dla ciebie. If you ever need any, if you ever need anything fixed, I can do it. Jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebowała, żebym ci coś naprawił, to ja to mogę zrobić. So, my wife reluctantly says, "Okay, get it." A moja żona patrzy na mnie i mówi, "No dobra, oh, idź i kup." It was so wonderful. I get the drill. I to było tak fantastyczne, jak już dostałem tą wiertarkę. I'm wiertarkę. just drilling away. Ja sobie odjeżdżam. Biorę ją i wiercę. It is so good. I make things just so I can drill a hole in it. I po prostu biorę rzeczy i mogę w nich wiercić dziurkę. <laughs> so, the first week I have it. Przez pierwszy tydzień jak mam tę wiertarkę. <laughs> I go out, I go pick up my drill one day. Idę, biorę ją któregoś dnia. I pull the trigger. Biorę ten... Nothing happens. Biorę za spust i nie działa. I, I pull it again and again, nothing happens. Naciskam go i nic się nie dzieje. I go, I know what this is. I mówię, no... I can fix this. Coś się stało, ale ja to mogę naprawić. My, my wife says... A moja żona mówi, Honey, isn't this under a warranty? I mówi, kochanie, czy to jest na gwarancji? I said, yes. Ja mówię tak. But it will take three weeks to send it there and get it back. Ale to wy będzie wymagać trzech tygodni, żeby to wysłać i odesłać z powrotem. I might have to drill before then. A być może, że będę musiał wiercić. I can, I can fix this in no time. Mogę to dużo szybciej naprawić. So she says, okay. I ona mówi w porządku. So I look at the drill. Więc patrzę na wiertarkę. And I realize there's only three little screws that hold this thing together. I zdaję sobie sprawę, że tam są tylko trzy małe śrubki, które ją trzymają razem. So I I I, I take my screwdriver and I unscrew the three screws. Więc biorę mój śrubokręt, odkręcam and, pierwszy. And it comes apart in half. You just take the top part off. I, i po prostu daje, zdaje się. Gór, górę da się zdjąć. Przecież to będzie takie proste, to no, dziecinna zabawka. Więc zdejmuję górę. A to coś idzie. I zdaję sobie sprawę, że to są te takie malutkie sprężynki. W środku tej wiertarki. I they push these things against this round copper Roll. I one tam tą górę przytrzymują y, na takim kółku. And that's what generates electricity. I to powoduje, że płynie prąd. You don't have those springs, nothing works. Jak nie masz tych śrubek, to nie działa. Well, I fix the trigger, więc naciskam ten spust. But I can't find my springs. Ale nie mogę znaleźć sprężynek. So what do I have to do? Więc co muszę zrobić? I have to order the springs. Muszę znaleźć sprężynki, zamówić je. It takes four weeks to get the springs. Cztery tygodnie zanim przyślą sprężynki. I would have been one week better off to send it away to get it fixed. To chyba tydzień mam dodatkowo oprócz tego, żeby ją zawieść i naprawić. Well, I would love to just say that's all the stories I have to tell about that type of thing. Jest mnóstwo takich historii tego typu, które mógłbym wam opowiadać. But I will just say that's all I'm going to tell you. <laughs> Ale powiem, że to jest wszystko, co wam powiem. When you have stuff, kiedy coś robisz, stuff will break. Kiedy masz jakieś rzeczy, one się będą psuć. And when it breaks, it takes your attention. I kiedy się psują, wymaga to twojej uwagi. And so guard yourself. Więc trzymaj się. Against spending too much time. Żeby nie spędzać zbyt dużo czasu. Fixing your stuff and not with God naprawiając coś zamiast być z Bogiem. Okay, very good. Bardzo dobrze. We are going to take a lunch break now. Teraz będziemy mieć przerwę na so obiad. So you will be happy and Więc... rested for this afternoon. 
Więc będziecie szczęśliwi i możecie odpocząć teraz.